இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிறது வெண்பொங்கல் குக்கரில் செய்ய போகிறோம் ரொம்ப ஈஸி மெத்தட் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அரிசி ஒரு பச்சரிசி வந்து முந்நூறு ஊற வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன் இதில் கொஞ்சம் சிறுபருப்பு போட்டுக்கலாம் சிறுபருப்பு கொஞ்சம் ஒரு கைப்பிடி போட்டு ஊற வைக்கலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் ஊறுனா சீக்கிரம் வெந்துடும் நல்லா குழஞ்சி வரும் தேவையானது இஞ்சி தட்டி வச்சுருக்கேன் கட் பண்ணுறதை விட நீங்கள் தட்டி போட்டு பாருங்கள் அதோடய ருசியே தனியாக இருக்கும் கருவேப்பில மல்லி மிளகு ஜீரகம் பெருங்காயத்தூள் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அடுப்பு பற்ற வச்சுக்கலாம் குக்கரில் செய்ய போகிறோம் ஸோ அடுப்பில் குக்கர் வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் எண்ணெய் விட்டுட்டேன் இதில் ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டுருக்கேன் முதல்ல நம்ம என்ன போட போகிறோன்னா மிளகு மிளகு ஒரு ஸ்பூன் போடுறோம் அது வெடிச்சு வரட்டும் வெடிச்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு சரிக்கு சமமாக ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் போடுறோம் ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் போடுறோம் ஜீரகம் கருகுறதுக்குள்ளே நம்ம இஞ்சி போட்டுடணும் தட்டி வச்ச இஞ்சி போட்டாச்சு இப்போ இது தாளிக்க தாளிக்க என்ன ஆகும்னா இஞ்சியோட ஃப்ளேவர் அந்த ஜூஸ் இருக்கு இல்லையா இறங்கி எண்ணெயில் இறங்கி வரும் அதுதான் உங்களுக்கு இப்போ டேஸ்ட் கொடுக்க போது உடம்புக்கும் நல்லது இஞ்சி கொத்தம் வதங்கட்டும் ஒரு கரண்டி எண்ணெய் விட்டுருக்கோம் ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டுருக்கோம் மிளகு ஜீரகம் ரெண்டு ஒவ்வொரு ஸ்பூனு தட்டின இஞ்சி போட்டிருக்கோம் இப்போ நல்லா இஞ்சி ஃப்ளேவர் வந்துச்சு இந்த டைமில் நம்ம இப்போ தண்ணி ஊற்ற போகிறோம் நான் இப்போ முந்நூறு பச்சரிசி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு டபுளாக நம்ம வந்து தண்ணி எடுக்கணும் ஸோ அறநூறு தண்ணி ஊற்ற போகிறோம் அறநூறு தண்ணி விட்டுட்டேன் இது கொதிக்கணும் கொதித்த பிறகு தான் நம்ம அரிசி போடுறோம் இப்போ நல்லா கொதிக்கட்டும் இது கொதிக்கிற டைமில் நம்ம அரிசியை கழுவிக்கலாம் இது எப்படியும் கொதிக்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் அதுக்குள்ளே நம்ம அரிசியை கழுவிடலாம் இப்போ தண்ணி பாருங்கள் நல்லா கொதித்து வருது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரிசியை போட போகிறோம் ரெண்டு தடவை கழுவி வச்சுருக்கேன் இந்த அரிசியை இப்போ போட போகிறோம் போட்டுட்டு தேவையான அளவு உப்பு பெருங்காயத்தூள் கருவேப்பில மல்லி போட போகிறோம் அரிசி போட்டுட்டேங்க உப்பு போடலாம் உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம் பெருங்காயத்தூள் கருவேப்பில மல்லி போட்டு தடா கலக்கிட்டு மூடி வச்சிடலாம் மூணு விசில் தான் வெண்பொங்கல் ரெடி மூணு விசில் வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்க வெண்பொங்கல் ரெடி ஆயிடுச்சு மூணு விசில் வர வச்சிருக்கேன் இவ்வளோ சிம்பிளாக பண்ணி முடிச்சாச்சு பண்ணி பாருங்கள் செஞ்சு முடிச்சுட்டு சாப்பிட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் என் சமையல் பிடிச்சிருக்கவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ